கோவை அரசு மருத்துவமனையில் செயல்படும் தாய்ப்பால் வங்கி பச்சிளம் குழந்தைகள் பலரின் உயிரை காப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது காச நோய் ஹெச்ஐவி உள்ளிட்ட நோய்களால் பாதிப்படைந்த தாய்க்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் மற்றும் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் தாய்ப்பால் இல்லாமல் தவிக்கின்றன குழந்தை பிறந்தவுடன் தாய்ப்பால் அவசியம் ஏனென்றால் அதில் போதிய அளவு புரத சத்தும் இம்யூனோகுளாபின் என்று கூறக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் தாய்ப்பாலுடன் மாத்திரமே கிடைக்கும் தமிழகத்தில் பிறக்கும் ஆயிரம் குழந்தைகளில் பதினைந்து குழந்தைகள் சத்து குறைபாடு காரணமாக இறப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனை தடுக்கும் வகையில் தமிழகத்தில் ஏழு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் தாய்ப்பால் வங்கி செயல்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக சில தாய்மார்களால் விட்டுச் செல்லப்படும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு ஒரு நிஜ தாய் ஆகவே இந்த திட்டம் உள்ளது சில காரணங்களுக்காக தாய்க்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தாய்க்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் செஞ்சிருக்கலாம் இல்லை கிரிட்டிக்கலி இல்லா இருக்கலாம் ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த தாய்க்கு கேன்சர் போன்ற நோய் இருக்கலாம் இருதய நோய் நுரையீரல் நோய் வலிப்பு நோய் இருக்கும்போது அந்த அம்மாவுடைய கண்டிஷனை தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும்போது அதற்கான தீர்வுதான் தாய்ப்பால் வங்கி குழந்தை பெற்ற தாய்மர்களுக்கு இந்த வங்கி குறித்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து மில்க் பம்ப் மூலம் பால் பாட்டிலில் சேகரிக்கப்படுகிறது அவை மைக்ரோபயாலஜி ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு நோய் கிருமி இருக்கிறதா என பரிசோதித்த பின்னர் பாஸ்கிரைசர் என்ற கருவி மூலம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது பின்னர் ஸ்டோர் பிரிட்ஜில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு தேவைப்படும் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஸ்டோர் பிரிட்ஜில் ஆறு மாதங்கள் வரை பால் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் உடம்பு உடல்நிலை குறைவாக இல்ல குழந்தைகளுக்கு சில நாட்களுக்கு நாங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் அந்த தாயிடமிருந்தும் வேறு சில காரணங்களுக்காக வளர்ந்த குழந்தைகளையோட தாய்மார்கள் அந்த தாயிடமிருந்தும் நாங்கள் தாய்ப்பால் எடுத்துக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் தேவை வில்லிங்னஸ் நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாலை கொடுத்து உதவலாம் அப்படிங்கிற வில்லிங்னஸ் இருந்ததுன்னா எந்த தாயும் பாலை கொடுக்கலாம் கோவையில் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பரில் தாய்ப்பால் வங்கி துவக்கிய போது நூற்று முப்பத்தி எட்டு தாய்மார்கள் பாலை தானமாக வழங்கினர் இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்து இந்த ஆண்டு கடந்த மார்ச் மாத நிலவரப்படி ஆயிரத்தி இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து தாய்மார்கள் பால் வழங்கியுள்ளனர் இதனால் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து குழந்தைகள் பயனடைந்துள்ளனர் பால் தானம் வழங்க விரும்பும் ஆரோக்கியமான எந்த தாயும் மருத்துவமனையை அணுகி பால் வழங்கலாம் வங்கிக்கு பால் கொடுப்பதால் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு எந்தவிதமான பற்றாக்குறையும் ஏற்படாது தாய்மார்களிடம் ஒரு முறை நூறு முதல் நூற்று இருபது மில்லி பால் மட்டுமே எடுக்கப்படும் தாய்மார்களிடம் தாய்ப்பால் வங்கி குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினால் பச்சிளங்குழந்தைகளின் இறப்பை முற்றிலுமாக தடுக்கலாம் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்